हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू योर चैनल आरोही क्लासेस एंड इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस द रिलेशन बिटवीन द मैक्सिमम डायरेक्टिविटी एंड मैक्सिमम इफेक्टिव एरिया ऑफ द एंटीना ओके सो फॉर एनी रिसीविंग एंटीना इफ इफेक्टिव एरिया इज मोर इट कैन कलेक्ट मोर पावर फ्रॉम इनकमिंग प्लेन वेव इट्स डायरेक्टिविटी विल बी ऑल्सो मोर एज डायरेक्टिविटी इट्स is the ability of an antenna to collect power from incoming wave see in this figure there is a transmitting antenna aem is the effective aperture area of the transmitting antenna dt is the di directivity of the transmitting antenna r is the total distance between the transmitting and the receiving antenna p it is the power radiated by the transmitting antenna and arm is the effective aperture area of the receiving antenna dr is the directivity of the receiving antenna and pr is the power received by the receiving antenna now if transmitting antenna is isotropic then power density power density at receiving end will be w not equal to pt divided by 4 pi r square if for transmitting antenna is directive power density at receiving end W T equal to W not into D T. Put the value of W not here. P T D T divided by four pi r square. Power received by the antenna. pr equal to w2 into ar okay effective or aperture area is equal to power received by the antenna divided by power density of the incident wave so by using the formula which we have discussed in the previous lecture we can find the power received by the antenna that is equal to power density of the incoming wave into the effective aperture area of the antenna so this is equal to pt divided by 4 pi r square dt into ar okay pt dt upon 4 pi r square into ar or we can write here dt ar equal to pr divided by pt 4 pi r square if antenna if antenna 2 or receiving antenna become transmitting and antenna 1 becomes receiving then dr 80 
इक्वल टू पी आर डिवाइड बाई पी टी फोर पाई आर स्क्वायर ओके सो फ्रॉम अबाउ दिस टू इक्वेशन वी कैन राइट हेयर डी टी डिवाइड बाई ए टी इक्वल टू डी आर डिवाइड बाई ए आर और डी ओ टी डिवाइड बाई ए टी एम इक्वल टू डी ओ आर डिवाइड बाई ए आर एम वेयर डी ओ टी इज द डायरेक्टिविटी ऑफ द ट्रांसमिटिंग एंटीना ए टी एम इज द इफेक्टिव अपार्चर एरिया ऑफ द ट्रांसमिटिंग एंटीना डी ओ आर इज द डायरेक्टिविटी ऑफ द रिसीविंग एंटीना ए आर एम इज द रिसीविंग इफेक्टिव अपार्चर एंड एरिया ऑफ द रिसीविंग एंटीना हेयर वी आर यूजिंग ओ फॉर मैक्सिमम डायरेक्टिविटी ओके वी आर कंसिडरिंग द मैक्सिमम डायरेक्टिविटी केस सो डी ओ टी इज द मैक्सिमम डायरेक्टिविटी ऑफ द ट्रांसमिटिंग एंटीना एंड डी ओ आर इज द मैक्सिमम डायरेक्टिविटी ऑफ द रिसीविंग एंटीना सो वी कैन राइट हेयर डी ओ इज द मैक्सिमम डायरेक्टिविटी ए एम मैक्सिमम इफेक्टिव एरिया इफ एंटीना वन और ट्रांसमिटिंग एंटीना इज आइसोट्रॉपिक वी नो दैट द डायरेक्टिविटी ऑफ द आइसोट्रॉपिक रेडिएटर इज वन इफ एंटीना वन इज आइसोट्रॉपिक देन डी ओ टी विल बी इक्वल टू वन देन ए टी एम इक्वल टू ए आर एम डिवाइड बाई डी ओ आर फॉर एनी एंटीना ओके सो सी एयर द मैक्सिमम इफेक्टिव एरिया ऑफ आइसोट्रॉपिक सोर्स दिस इज द मैक्सिमम इफेक्टिव एरिया ऑफ द आइसोट्रॉपिक सोर्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ मैक्सिमम इफेक्टिव एरिया ऑफ द मैक्सिमम इफेक्टिव एरिया टू द मैक्सिमम डायरेक्टिविटी ऑफ एनी अदर एंटीना ओके इफेक्टिव एरिया मैक्सिमम इफेक्टिव एरिया ऑफ द आइसोट्रॉपिक सोर्स इज इक्वल टू द रेशो ऑफ द मैक्सिमम इफेक्टिव एरिया टू द डायरेक्टिविटी ऑफ द एनी एंटीना मैक्सिमम इफेक्टिव एरिया ऑफ एन आइसोट्रॉपिक सोर्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम इफेक्टिव एरिया टू द मैक्सिमम डायरेक्टिविटी ऑफ एनी अदर एंटीना लेट एस टेक एंटीना टू एज अ सॉल्ट डाइपोल having a or m maximum effective area is 3 lambda square divided by 8 pi okay in previous lecture we have proved this if maximum effective area of the sort dipole is equal to the 3 lambda square divided by 8 pi and directivity of the sort dipole is equal to the 3 by 2 this is we have also calculate calculated in the previous lecture of the numerical in which we have solved the numerical okay d o r equal to 3 by 2 so atm isotropic equal to 3 lambda square divide by 8 pi into 3 by 2 a r m divided by t o r a r m divided by d o r that is equal to lambda square divided by 4 pi so maximum effective area of 
एनी एंटीना इक्वल टू एटीएम आइसोट्रॉपिक इनटू डी नॉट सो एटीएम आइसोट्रॉपिक इज लैम्बडा स्क्वायर डिवाइड बाय फोर पाई इनटू डी नॉट सो एआरएम इक्वल टू लैम्बडा स्क्वायर डिवाइड बाय फोर पाई इनटू डी नॉट और एआरएम इक्ता एपी अपार्चर एफिशिएंसी इनटू एपी अपार्चर एफिशिएंसी इज इज द रेशो ऑफ द इफेक्टिव एरिया इफेक्टिव एरिया डिवाइड बाय फिजिकल एरिया सो वी हैव द वी हैव प्रूव द रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम इफेक्टिव एरिया और मैक्सिमम अपार्चर एरिया एंड द डायरेक्टिविटी ऑफ द एंटीना ओके दिस शोज द रिलेशन बिटवीन डायरेक्टिविटी एंड इफेक्टिव अपार्चर एरिया ऑफ एन एंटीना इफ वी इंक्लूड if we include losses then it becomes aem equal to ecd 1 minus mod of gamma square rho w dot rho a square lambda square divided by 4 pi into d naught where ecd is the radiation efficiency of antenna radiation efficiency of antenna and 1 minus mod of gamma square is the mismatch loss of antenna and this is nothing but polarization loss of antenna okay ecd is nothing but the radiation efficiency of the antenna that is equal to p radiated divided by p input of the antenna and 1 minus gamma square if there is a mismatch between the impedance of the transmission line and the antenna okay if there is a mismatch then this will take place 1 minus mod of gamma square and this is the polarization loss of the antenna if there is a mismatch between polarization or you can say orientation of the electric field of the transmitting and the receiving antenna then this loss will take place okay so if we include all these losses then this will become the relation between effective aperture area and the directivity of the antenna aaj ke video mein bas itna hi agar aapko ye video acha laga to please is video ko like kijiye mere channel ko subscribe kijiye aur is video ko share kijiye धन्यवाद